Cet épisode vous est présenté par Geek Mimor, le premier site de rencontre 100% geek. Pièce d'échec. Vous misez sur laquelle Moi, la reine. C'était un joueur d'échec. À force de jouer contre lui-même, il a développé une deuxième personnalité. Pas de chance, cette deuxième personnalité était mauvaise perdante. Il a fini par s'assassiner. C'est pas toujours simple de vivre avec son double. Et parfois même, ça se termine dans le plus grand des chaos. En 1999, sort Fight Club de David Fincher. Pamphlet anticonsumériste qui marquera toute une génération. Un film violent et déroutant qui deviendra, grâce à son style narratif et sa mise en scène percutante, une œuvre culte. Si vous le voulez bien, nous allons enfreindre la première règle du Fight Club. Le film est centré sur un personnage sans nom, le narrateur, incarné par Edward Norton. Employé dans une compagnie d'assurance, perdu dans une vie d'ultra-consommation, son quotidien transpire l'ennui jusqu'au jour où il fera une rencontre qui va bouleverser sa vie. Et qui ne serait pas bouleversée en rencontrant Brad Pitt. Tyler Durden est l'exact opposé du narrateur. Audacieux, sexy et rebelle. Il se présente à lui comme vendeur de savon, mais rapidement, il va révéler son côté anarchiste et aider le narrateur à sortir de son quotidien. Et c'est dans la sueur et le sang qu'il va noyer son ennui. Ensemble, ils vont fonder le Fight Club, lieu clandestin où chacun pourra venir se battre pour se défouler. Durant les séances, Tyler distillera ses idées anticonsuméristes et deviendra le gourou d'un groupe de personnes exaspérées par le système. Il finira par mettre cette petite armée au service d'un projet bien plus grand. Le projet Chaos dont le but est de détruire des bâtiments financiers et déclencher ainsi une catastrophe économique. Mais à l'aube de l'accomplissement du projet KO, Tyler trouvera la mort. Le twist final nous révèle que le narrateur et Tyler sont en réalité une seule et même personne. Totalement imaginaire, ce double avait été créé par le narrateur afin de rompre la monotonie de son quotidien. Mais comprenant les réelles intentions de Tyler, il décide de reprendre le contrôle et de se débarrasser de lui. Et comment se débarrasser de quelqu'un qui est dans sa tête Le narrateur se tire une balle dans la bouche et tue son double encombrant qui s'effondre sous nos yeux avant de disparaître de l'écran. Il est ensuite rejoint par Marla, sa petite amie, et ils assisteront ensemble à l'accomplissement du projet de Tyler. On voit Tyler Durden mourir dans cette scène. Alors pourquoi a-t-on le sentiment qu'il est toujours en vie Tyler Durden prenait l'autodestruction comme acte de libération. En se tirant une balle dans la tête, le narrateur s'est libéré de Tyler. Pourtant, plusieurs indices nous laissent croire qu'il l'a en réalité assimilé. Immédiatement après cette mort, le narrateur se comporte comme un leader, révélant aux yeux du spectateur un charisme inédit. Il fait preuve d'audace pour la première fois auprès de Marla en lui prenant la main. Il contemple serein le spectacle des tours qui s'effondrent, un projet pourtant initié par Tyler et qu'il avait combattu jusqu'alors. Autant d'éléments nous permettant de croire que Tyler n'est pas tout à fait mort. Une fin ambiguë, totalement à l'image du film, qui a soulevé de nombreuses questions. La scène finale de Fight Club a donné naissance à d'innombrables interprétations. Les fans, en quête de réponses, ont établi de nombreuses hypothèses à coups de capture d'écran, Zoom dans l'image et chasse aux détails. Même les grands médias s'y sont intéressés, reprenant les théories les plus relayées. Beaucoup de théories basées sur la dualité du narrateur. Et si Tyler Durden avait lui aussi une double personnalité La première, c'est le Tyler Durden du début du film. Charismatique et fougueux, nous ouvrant les yeux sur le monde et distribuant des conseils pleins de bon sens. Un personnage bienveillant, comme dans la scène où il incite un petit restaurateur à reprendre ses études. Mais ce Tyler disparaîtra soudainement, laissant place à une seconde personnalité très différente, 
On découvre alors un homme froid, obsédé par le projet Chaos, et prêt à tuer le narrateur. Pourquoi une dualité si marquée En fait, la réponse ne se trouve pas dans le film. Les producteurs voulaient élargir le public du film, jugé trop masculin. C'est pour cela qu'ils engageront Brad Pitt dans le rôle de Tyler Durden. Mais le comédien trouvait son personnage trop manichéen et demandera à Fincher de le faire évoluer. Initialement sombre, Tyler Durden deviendra ce personnage cool et sexy que nous connaissons tous. Une touche de fantaisie dans un film aux thématiques sérieuses qui fera de Tyler Durden un personnage drôle et attachant. Nice. Mais si Fincher voulait qu'on s'attache à Tyler, il voulait aussi qu'on puisse accepter sa mort. Cela expliquera cette bascule déconcertante voulue par le réalisateur. Cheveux rasés, regard froid, tenue différente, le nouveau Tyler Durden ne ressemble plus au type sympa connu jusqu'alors. Il devient enfin un véritable antagoniste. Un nouveau personnage que le spectateur aura moins de mal à voir mourir. C'est ce Tyler sombre qui meurt dans la scène de fin. L'autre Tyler, lui, est toujours en vie. Le véritable conflit intérieur de Fight Club, c'était celui de Tyler. C'est donc le Tyler audacieux et charismatique du début du film qui a été assimilé par le narrateur, après s'être tiré une balle dans la tête, ce qui expliquera son changement d'attitude. D'ailleurs, après cette scène, une image subliminale de sexe apparaît à l'écran, comme pour nous dire que le Tyler Durden facétieux est toujours dans le coin. Et 20 ans après Fight Club, Tyler Durden est toujours là. En 1999, après une décennie d'hyperconsommation, le discours anticonsumériste de Tyler résonne chez beaucoup de spectateurs. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, l'hyperconsommation a basculé dans l'hyperconnexion. Et dans ce monde ultra connecté, de nouveaux Tyler Durden se sont levés, prêts à reprendre le combat. Sacré Tyler, toujours un coup d'avance. Hein. Ah, il aurait fait un bon joueur d'échecs. Alors, voyons ça. Perdu. C'est un fou. Bon, J'aurais dû m'en douter. À bientôt. Et n'oubliez pas, on peut rater sa vie, mais pas sa mort. Ouais, d'accord. Si c'est une demande unanime euh, d'Anouk, euh, je prends. Tyler trouvera la death. La mort. Ça tombe toujours